రెండు పదే క్వశ్చన్ అండి పక్క పడ్డం దేవచంద్రస్థలం ఏబిసిపి దానిలో ఏబి ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అన్నాడు బిసి అనే ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అన్నాడు దీని తెలుపు కదా నలభై నాలుగు ఇచ్చాడు అయితే ఈ షేడ్ చేయబడిన భాగం యొక్క వైశాల్యం కనుక్కోవాలి ముందు చుట్టుకోలు ఇచ్చాడు కదా చుట్టుకోలు ఎలా వస్తుంది అంటే దీన్ని పొడవు వేడలుపు కలిపి డబల్ చేస్తే వస్తుంది పొడవు వేడలుపు కలిపితే మూడు మూడు ఎగిరిపోయి టూ ఎక్స్ అండి డబల్ చేస్తే ఫోర్ ఎక్స్ చుట్టుకొలత ఎంత అయ్యా అంటే ఫోర్ ఎక్స్ ఎట్లా వచ్చింది రెండు కలిపి డబల్ చేస్తాం కానీ చుట్టుకొలత నలభై నాలుగు అని ఇచ్చాడు కదా నాలుగు దీంట్లో పదకొండు సార్లు ఎక్స్ పదకొండు వెంటనే ఇది వచ్చేసింది మనకి ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ కదా పదకొండు మూడు పద్నాలుగు ఇది ఎక్స్ మైనస్ త్రీ కదా ఎనిమిది రైట్ ఈ షేడ్ చేసిన వైశాల్యం కావాలంటేనండి తెలిపిన వైశాల్యం అయితే మనకు తెలుసు కదా ఒకే భూమి ఒకే దీని మీద ఉంటే త్రివిజ వైశాల్యం ఇదిగో అయితే దీర్ఘ చంద్రస్థలంలో సగం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సగం పోతే ఇదిగో ఇది కూడా షేడ్ ప్రాంతం కూడా సగం ఉంటుందండి షో షేడ్ ప్రాంత వైశాల్యం ఎంత అయ్యా అంటే షో షేడ్ ప్రాంత వైశాల్యం ఎంత అయ్యా అంటే దీంట్లో సగం సో దీంట్లో అంటే ఎనిమిది పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఇంటి ఎనిమిది కదా దాంట్లో సగం ఏడు సార్లు ఏడు ఎందులు యాభై ఆరు సమాంతర చిత్తుల విజయంలో తొమ్మిదో క్వశ్చన్ చెప్తున్నాం అండి ఇందుకే పది ఎంత చేసింది ఆటో కొద్దిగా అది ఎంత వచ్చింది సమాంతర చిత్తుల విజయంలో సమాంతర చిత్తుల విజయం యొక్క ఆసన్న కోణాలలో ఒకటి రెండవ దాని యొక్క రెట్టింపు కన్నా ముప్పై తక్కువ ఎందుకండి ఎక్స్ తీసుకున్నాం ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే దీని యొక్క రెట్టింపు కన్నా రెట్టింపు అంటే టూ ఎక్స్ దానికన్నా ఎక్స్ తక్కువ అయితే అయితే సమాంతర చతుర్భుజంలో ఆసన్న కోణాలు ఎట్లా ఉంటాయండి రెండు కలిపితే వన్ ఎయిటీ పక్క పక్క కోణాలు కదా రెండు కలిపి వన్ ఎయిటీ అందుకని రెండు కలిపి మనకు ఆసన్న కోణాలు మొత్తం వన్ ఎయిటీ రెండు కలిపితే త్రీ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఎయిటీ ఆ ముప్పై క్లాక్ వచ్చేసాం అనుకోండి త్రీ ఎక్స్ ఇది కూడా ముప్పై ఆడ్ అవుతుంది కదా మైనస్ కదా డీటో వస్తే ప్లస్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ టూ టెన్ సో మూడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అంటే డెబ్బై సరే వెంటనే మనం ఇది పోయింది ఇది కోణం రెండో కోణం కనుక్కోవాలిగా అది కనుక్కుందాం రెండు డెబ్బై నూట నలభై సో రెండు డెబ్బై ఎక్స్ పోతే డెబ్బై పెడితే నూట నలభై మైనస్ ముప్పై అంటే నూట పది సో ఇవర్ ఆప్షన్ ఇస్ ఫోర్త్ ఓకే ఒక పట్టణం యొక్క స్పేల్ వన్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అండి సో అని ఇవ్వబడినది పట్టణంలో రెండు పట్టణాల మధ్య దూరం ఆరు సెంటీమీటర్ ఉండొచ్చు వాటి మధ్య నిజ దూరం ఎంత సో ఇది సింపుల్ అండి ఏమి యూనిట్స్ ఇవ్వకపోతే వన్ ఇస్ టూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అంటే అర్థమైంది ఇది సెంటీమీటర్ అయితే ఇది కూడా సెంటీమీటర్ లేనండి అది ఇది మొదటిది మీటర్లు అయితే రెండోది కూడా అంతే రెండు ఒకటే అని అర్థం అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒకటి అయితే ఇది యాభై వేలు అండి ఇది ఆరు సెంటీమీటర్లు అయితే అంటే ఆరు అయితే ఎంత సెంటీమీటర్లు అయితే మనం చివర పెట్టుకున్నాం దట్ ఇస్ ఆరు ఇంటూ యాభై వేలు అంటే ఆరు యాభైలు మూడు లక్షల సెంటీమీటర్ సో సెంటీమీటర్ ఉన్న మీటర్లో మారిస్తే రెండు సున్నాలు అయితే ఒక సెంటీమీటర్కి వంద వంద సెంటీమీటర్లు అయితే మీటర్ కదా ఆ రెండు సున్నాలు లేపేసాం అనుకో మూడు వేల మీటర్ ఒక వెయ్యి మీటర్లు అంటే ఒక కిలోమీటర్ కదండి అంటే మూడు కిలోమీటర్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్ సో అకరణీయ సంఖ్య ఆరోహణ క్రమం అండి సో అన్ని ఆప్షన్స్ అన్ని రాస్తాం మనం అచ్చంగా ఆప్షన్ నుంచే చేస్తాం దీన్ని ఎట్లా చేస్తాం చూడండి ఒకసారి ఇది ముందు ఈ రెండు చెక్ చేసుకోండి ఉన్న ఆరోహణ క్రమం అంటే తెలుసు ఉన్న కొద్దీ పెరుగుతే వెళ్ళాలండి ఉన్న కొద్దీ పెరుగుతుంది రెండింటి వస్తే రెండు ఒకటిలో రెండు ఇక్కడ చిన్నగా రాస్తాం మూడింటి వస్తే మూడు ఒకటిలో మూడు సో పెరిగింది సో దీంతో పని అయిపోయింది మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ రెండు చెక్ చేసుకోండి ఈ రెండు చెక్ చేసేటప్పుడు దీన్ని పట్టించుకోకూడదు మనకు అనవసరం దాంతో పని అయిపోయిందండి ఇప్పుడు వద్దాం పది ఒకటిలో పది ఇటు వస్తే రెండు మూడు ఆరు తగ్గిపోయిందండి కాబట్టి తెలుస్తాం పది నుంచి ఆరు అయింది కదా ఏమంటే ఇక్కడ మూడు ఉంది కదా ఆరు అయింది పెరిగింది అనుకోవద్దు అది అక్కడ కథం దాని పని దాన్ని వాళ్ళ ఎత్తుకు రావద్దు మీతో వాడి వెనక్కి సో ఇదే పది ఒకటి పది రెండు మూడు ఆరు ఈపీగా ప్రయాణం చేసుకోండి తగ్గిపోయింది తప్పు దీన్ని కొద్దాం సెకండ్ ఆప్షన్ కొద్దాం ఇది వాడి మూడు ఒకటిలో మూడు ఇటు వస్తే రెండు ఒకటి రెండు మొదటిదే తగ్గిపోయింది దట్ ఇస్ రాంగ్ థర్డ్ ఆప్షన్ కొద్దామండి ఇది వాడి ఐదు మూడు పదిహేను పది రోజులు ఇరవై పెరిగింది దాంతో పని అయిపోయిందండి ఇప్పుడు వచ్చేసేస్తున్నా ఇక్కడ ఈ రెండు చూద్దాం రెండు రోజులు నాలుగు ఐదు ఒకటిలో ఐదు పెరిగింది అది కూడా ఇప్పుడు వచ్చేసేస్తున్నా ఇది వాడి మూడు ఒకటిలో మూడు ఒక రెండు రెండు తగ్గిపోయింది వ్యవహారం సో మూడు రెండు అయింది కదా ఎంత సో మన ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా నాలుగు అయితే చెక్ చేసుకోండి ఇది వాడి మూడు మూడు తొమ్మిది పది ఒకటిలు పది పెరిగింది ఇది మూడు రోజులు ఆరు సారీ ఐదు ఒకటిలో ఐదు మూడు రోజులు ఆరు పెరిగింది ఇదిగోండి రెండు రోజులు
టేక్ టూ సో దాంట్లో ఇంకా చెప్పాలంటే నేను రాసుకోవచ్చు త్రీ బి హోల్ క్యూబ్ మైనస్ ఏ క్యూబ్ సో మనకి ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూ బి క్యూ ఫార్ములా గుర్తుంది అనుకుంటున్నాం మరి ఏ క్యూ మైనస్ బి క్యూ ఫార్ములా ఏంటండి దట్ ఈస్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ సో ఏ క్యూ మైనస్ బి క్యూ ఫార్ములా ఏంటండి ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇక్కడ కూడా ఏ మైనస్ బి అంటే త్రీ బి మైనస్ ఏ ఇంటూ ముందు ఏ స్క్వేర్ కూడా ఉంది అది కూడా రాస్తున్నాం ఇంటూ సో మొదటిది రెండు దాని స్క్వేర్ త్రీ బి స్క్వేర్ అంటే నైన్ బి స్క్వేర్ ఈ రెండు ప్లస్ ఈ రెండు ఇవి లబ్ధం నైన్ బి స్క్వేర్ రెండు ఇట్లు లబ్ధం అంటే త్రీ ఏ బి ప్లస్ బిని స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ సో ఇది ఇది ఈ మూడు కారణాకాల్లో ఇది ఇది నుంచి చూసుకోండి ఫోర్ వన్ ఇంత కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇదే క్వశ్చన్ అండి అంటే కొద్దిగా ఎప్పుడన్నా ఒక్కసారి అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్నిసార్లు అటువంటి అవకాశం ఉండదు నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు కొద్దిగా గొప్ప ఈజీగా చేయటానికి అన్ని ఏలు పెట్టే వనలు పెట్టామనుకోండి ఏ అండ్ బీ రెండు కూడా వనలు పెట్టామనుకోండి ఇది ఎంత అవుద్ది అంటే ఇరవై ఏడు మైనస్ ఒకటి ఇరవై ఆరు సో మనకి ఇరవై ఆరులో పోయేది కావాలి కారణాలు అంటే దాంట్లో పోయేదిగా ఇక్కడ కూడా అంతే తొమ్మిది మైనస్ మూడు ఆరు ఒకటి ఏడు ఏడు పోదు కదండి అది కారణాలతో కాదు రెండు ఇక్కడికి వచ్చామనుకో మూడు ఒకటి నాలుగు నాలుగు పోదు కదండి అది కారణాలు కాదు ఇక్కడ వచ్చామనుకోండి మూడు ప్లస్ ఒకటి నాలుగు కారణాలు కాదు కదండి అది అవి మూడు కాదు కాబట్టి ఇదే అయినా చూడండి తొమ్మిది పన్నెండు మూడు పన్నెండు ఒకటి పదమూడు సో పదమూడు కర్ణాంకమే కదా పదమూడు ఇరవై ఆరు సో కాబట్టి మన ఆన్సర్ అది అట్లా చేసుకోవచ్చు ఓకే సమబాహు త్రిభుజ చుట్టుపక్కల ట్వెల్వ్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అయితే దాని వైశాల్యం ఎంత సంభావ త్రిభుజ చుట్టుపక్కల చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి చుట్టుపక్కల అంటే త్రీ ఏ కదండి త్రీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఇది మూడు దీంట్లో నాలుగు సార్లు ఫోర్ త్రీ వైశాల్యాన్ని ఒకసారి సూత్రం రాసుకుంటాం ఏంటి రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఆ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ రూట్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ రూట్ త్రీ ఇది ఫోర్ ఫోర్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఓకే రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ అంటే త్రీ మూడు నాలుగు పన్నెండు రూట్ త్రీ సో దట్ ఈస్ అగైన్ ట్వెల్వ్ త్రీ 